మాచర్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో గ్రీవెన్స్ డే సందర్భంగా పట్టణానికి చెందిన ఏడు ఎనిమిది వార్డు ప్రజలు తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ కేసీపీ ఫ్యాక్టరీ వారు ఏడవ వార్డుకు ఎనిమిదవ వార్డుకు మధ్య గోడ నిర్మాణ పనులను నిలిపివేయాలన్నారు అలాగే ఎనిమిదవ వార్డును కేసీపీ ఫ్యాక్టరీ ఆధ్వర్యంలో దత్తత తీసుకుని అభివృద్ది చేయాలన్నారు అలాగే రూప్లైన్ వెళ్లే రహదారి వెంటనే వేయాలని లేదంటే త్వరలో ఉద్యమానికైనా సిద్దమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎం దానియేలు ఎం రూబెన్ ధనలక్ష్మి భూలక్ష్మి కుమారి జయలక్ష్మి సంధ్యారాణి రాణి శివయ్య సుమతి జ్యోతి తదితరులు పాల్గొన్నారు పట్నంలోనే ఏడవ వార్డు ఎనిమిదవ వార్డుకి మధ్యలో రూపే ఉన్నటువంటి దారిలో మైనింగ్ పోయే దారిలో మరి అది అత్యంత దారుణంగా ఉంది ఆ రోడ్డు దుమ్ము దూడితో నిండిపోయింది కేసీపీ వాళ్ళు మైనింగ్ చేయడానికి వాహనాలు నడుపుకొని గుంతలు గుంతలు పడి రోడ్డు అంతా దరిద్రంగా తయారైనప్పుడు కూడా అక్కడ పేదవాళ్ళు కనీసం ఒక వెయ్యి కుటుంబాల వాళ్ళు ఆ ఏడవ వార్డు ఎనిమిదవ వార్డులో నివసిస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళడానికి కూడా రోడ్లు సక్రమైనటువంటి దారి లేదు దాన్ని కేసీపీ వాళ్ళు ఇప్పుడు కావాలనే ఉద్దేశంతో ఏడవ వార్డుకి ఎనిమిదవ వార్డుకి మధ్యలో రూపు ఎదిరిగే చోట మరి వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని కడుతుండ్రో తీసుకోకుండా కడుతుండ్రో గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన భూమిలో మరి పెద్దగా గోళ్ళు లేపి ఏదో జైళ్ళల్లో కనుక బంధిస్తే కనుక అడ్డుగోళ్ళ కట్టినట్టుగా గోళ్ళ కడుతుండ్రు అటు వాళ్ళని ఇటు ఇటు వాళ్ళు అటు చూడని అక్కడ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి స్తంభాలు విద్యుత్కి సంబంధించి ఏదన్నా సహాయం చేద్దాం డెవలప్ చేద్దాం వాళ్ళనే ఉద్దేశం లేదు ఎందుకంటే కేసీపీ వాళ్ళకి పేదవాళ్ళు అంటే చాలా చులకన భావం ఉంది కాబట్టి వెంటనే అక్రమంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి గోడలను లాభ్ చేయాలి రెండోది ఇటువైపు మైనింగ్ పోయేటటువంటి దారిలో దాన్ని వెంటనే రోడ్డు వేయాలి ఆ దానికి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి పేదవాళ్ళు నివసించేటటువంటి ఇళ్ళల్లో విద్యుత్ సౌకర్యాన్ని కల్పించడానికి కూడా వాళ్ళు స్తంభాలు సహాయం చేయాలి రెండోది ఇంటర్నల్ లింక్ రోడ్లను కూడా వాళ్ళే వేసి వాళ్ళే డెవలప్ చేయాలని తద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ కాలనీని అవసరమైతే కేసీపీ వాళ్ళు దత్త తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అవతలకు అవతల వైపుకి యువతల వైపు పోయేటువంటి దారిని మూసేసే విధంగా అక్రమంగా నిర్మిస్తున్నటువంటి బాండ్ నాపాలి